എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഡേ ഫോറ് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ സുവ സുവ എന്ന് പറയുന്ന ഫിജിയുടെ ഒരു മെയിൻ സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസംബാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സുവയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാല് ഡേയ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പോഴേ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കടലിലുള്ള വാസത്തിന് ശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സീനാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കടലിൽ നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാട്ടാണ് നമ്മുടെ കപ്പലല്ലാതെ വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ കടലിൽ കാണുന്നത് ഓക്ലൻഡിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയ പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സുവ എന്ന ഫിജി രാ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് സുവ സുവയുടെ ദേ അതിർ വരമ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കര കണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കര കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ സുവയിലോട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സുവയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സുവ ആണ് ഫിജിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഞാൻ ഓടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സുവ ക്യാപിറ്റലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഫിജിയിലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതേ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ സുവയിൽ നല്ലൊരു പോർട്ട് ഉണ്ട് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് ആ പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ നേരെ സുവ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭാഗത്തിന് കപ്പൽ അടുക്കും ഈ ഫിജിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തും അത്രയും കപ്പൽ അടുക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റും ഇതേപോലെ മേഘങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് കരയിലേക്ക് കപ്പൽ അടുക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച ശേഷം നേരെ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കപ്പൽ കപ്പൽ ചാലിലൂടെ നമ്മൾ സുവ പോർട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പർ സൈഡിലൊക്കെ ഈ ചാ കപ്പൽ ചാൽ അല്ലാത്ത ഏരിയയിലൊക്കെ ശരിക്കും നിലയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ബോട്ട് മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേ സുവ നഗരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിജിയുടെ മെയിൻ ഒരു എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഫിജിയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ബീച്ചുകൾ ഫിജിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സുവ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് ഡിന്നറാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാദി എന്നുള്ള മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗിയല്ല യഥാർത്ഥ ഭംഗി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള നല്ല ഐലൻഡുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ മനോഹരം തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാനത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുവ പോർട്ടിൻ്റെ ആ ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതേ പോർട്ട് എത്തി നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കിലായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നു അസ് യു ഗോ നമ്മളങ്ങ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് കപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ നിൽക്കണം നമ്മളൊരു ഏഴ് എട്ട് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ക്യൂ നിന്നാലാണ് നമുക്കൊരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഐ ഡി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്
നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് അപ്പം നമുക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല പയ്യ പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരക്കൊന്നുമില്ല അത് ക്യൂ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ആളുകളെല്ലാം മാക്സിമം ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ നൈറ്റിലും സ്റ്റേ നമ്മൾ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഐ ഓരോ ദിവസം ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതേ നമ്മളങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം കര തൊട്ടു നമ്മളിത് കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി ടൂർ പ്ലാനുകളും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി നല്ല രസമല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വലിയൊരു കപ്പൽ തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ അവിടെ കുറേ കറങ്ങിയൊക്കെ നടന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പയ്യെ സുവ സിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സുവ സിറ്റിയുടെ നടുക്കി തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്ക മാങ്ങ പഴം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണ് തപ്പിപ്പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതേ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെന്ന് കയറുന്നു തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വാതിൽക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കുറേ കപ്പ മധുരക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഇഞ്ചി പലതരം പഴങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ നോക്കാതെ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പങ്ങിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഡോളറാണ് കപ്പങ്ങിയൊക്കെ അവർ മുളകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറേ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധനവും നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇത് കണ്ട് കൊതിയിടാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഈ വക ഐറ്റംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഒരു പരിധിവരെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കൊതിയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലിരുന്ന് വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഒരു കൊതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ശരിക്കും നമ്മളത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിതൊക്കെ കിട്ടാതെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നാട്ടിൽ വളർന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്രേവ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിജിയിൽ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തപ്പിയത് പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ സീസൺ ടൈം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടിയില്ല പച്ച ചക്ക ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിജിയൻ ഡോളർ വേണം ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ അവരെടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഫിജിയിൽ ഫിജിയൻ ഡോളറാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തപ്പി നടന്നപ്പോഴാണ് എ എൻ എസ് എഡിൻ്റെ ഒരു എ ടി എം ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറേ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു എ എൻ എസ് എഡിൻ്റെ എ ടി എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂഷ്വലി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ എസ് എഡ്
അപ്പോൾ അതേ നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് കാശൊക്കെ എ ടി എം എടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിജിയൻ ഡോളർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പോയി കുറച്ച് ഫുഡ് ഹണ്ടിങ് നടത്തിയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ബാഗിലിട്ടു പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവിടെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോളിലൊന്ന് കയറി സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫിജിയിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയാലോ എന്ന് കരുതി ലേഡീസിനൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് മോളിലേക്ക് കയറി നിർബന്ധം എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോളിലേക്കൊന്ന് പോവാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സുവ നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കറങ്ങിയൊക്കെ നടന്നു എല്ലാവരും വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തത് കാരണം പ്രൈസ് അത്യാവശ്യം ന്യൂസിലാൻഡിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി നടന്നിട്ട് നേരെ മുകളിൽ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പിൻ്റെ വ്യൂ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് ഫുഡ് കോർട്ടുകളുണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റി ഇന്ത്യൻ ഫുഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതേ അവസാനം നമ്മളങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് ഒരു കട കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ നല്ല നാടൻ സ്നാക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബോണ്ട നമ്മുടെ നാടൻ ബോണ്ടയും പിന്നെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ബോണ്ടയും നമ്മുടെ ചായയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഷിപ്പിലായിരുന്നു അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചായയാണല്ലോ ടീ ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കുടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുടിച്ചാൽ ഒട്ടും ഏക്കൂല പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചായയും ബോണ്ടയും കഴിച്ചു ഇതൊരു തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭക്ഷണ രുചിയുടെ ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ ഒരു അണ്ണനാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾ ആ അണ്ണൻ അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഫിജിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറേ വെറൈറ്റി കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്നാക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡക്ക് ഫിഷ് ചിക്കൻ മട്ടൻ ബീഫ് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടതോടെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ടൊരു ബോണ്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ നെൽസൺ ചേട്ടൻ ഒന്നും കൂടി ലൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് പൊറോട്ടയും കുറച്ച് കറിയും കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നെൽസൺ ചേട്ടൻ നെൽസൺ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറേ പിറ്റ്സ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിറ്റ്സ മതി കാര്യം നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമെങ്കിലും പിറ്റ്സ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മമാർക്ക് വാശിയായി പിറ്റ്സ വേണം അങ്ങനെ അമ്മമാർക്ക് കുറച്ച് പിറ്റ്സയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേണ്ട താഴെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോലെ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അന്ന് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കിക്കളഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അതേ മോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മീനുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ചാള നല്ല അടിപൊളി ചോള പിന്നെ അതേ ചൂരയുണ്ട് അങ്ങനെ അതേ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടൈപ്പ് എന്താ പറയുക ഒരു കക്കേർച്ചിയുടെ ഒക്കെ കണത്തിപ്പെടുന്ന സീ ഉർച്ചിൻസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സീ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈല് ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് കേട്ട
അപ്പോൾ അതെ നമ്മളങ്ങനെ നേരെ നടന്ന് കുറച്ചങ്ങ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം സ്കൂൾ കുട്ടികളും ടീച്ചർമാരും ഒക്കെ സുവയിൽ ടൂർ വന്നേക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ ടീച്ചറിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വരിവരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ടൂറ് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗമൊക്കെ എനിക്ക് പയ്യെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്ന് ചാർജായി ഒന്ന് അടുത്ത ഏരിയ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ലോക്കൽസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഫിജി സുവയിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് പയ്യ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നടക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരായ പോലീസുകാരെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതായത് ഫിജിയിലെ പോലീസുകാരാണ് അവർ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കമ്പനി ആയി അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പോലീസ് അങ്ങനെ അഴിമതിയും കാര്യങ്ങളുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ആ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് ബൈയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഫിജി നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഫിജിയുടെ ഒരു ഈ ഏരിയ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ കുറച്ച് ഉള്ളേരിയയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്ന ഒരു ലുക്കാണ് എനിക്ക് ഫിജിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നു അപ്പോൾ അതേ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്കിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നടക്കാനുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഇത്രയും നടന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ടയേർഡായി നല്ല വെയിലാണ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വെയിൽ നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ടയേർഡായി കേട്ടോ ഏ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ പാർക്കിലെത്തി ഈ പാർക്കിൻ്റെ അകത്താണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇനി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിയം എത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർക്കിൽ കുറേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കടച്ചക്കയുടെ മരം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വലിയൊരു മാവുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം എല്ലാവരും നടന്ന് നടന്ന് ഒരു പരുവമായി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ആ നടന്ന ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഒന്ന് കയറി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെന്നങ്ങ് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതേ പാർക്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പ്ലാവ് കണ്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ചക്ക കാച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന കപ്പയുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറേ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിജി മ്യൂസിയം എന്ന ഫിജിയിലെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വാതൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എൻട്രി ഫീസ് രണ്ട് ഡോളർ മൂന്ന് ഡോളറൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിജിയുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം
ഒത്തിരി കാണപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസും അതായത് ചകിരി പിന്നെ ബോട്ടുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സീ ഫുഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്കും കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഫിജിയിലുണ്ട് ഈ ഫിജിയിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഫിജിയൻ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പഴയ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ ഫിജിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളാണ് ഫിജിയൻ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന പേരിൽ അവരറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഫിജി മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല പലർക്കും അറിയാം ഓൾറെഡി അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെയൊക്കെ കോളനൈസ് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആളുകളെ ഫിജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫിജി മൗറീഷ്യസ് സീഷ്യൽസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ വന്നത് അതായത് ഗിർമിത്തുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി അവർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫിജിയൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കരിമ്പ് കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ വിക്കിപീഡിയയിലോ ഒക്കെ പോയി അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മ്യൂസിയം ഒക്കെ കണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിള്ളേർ മഞ്ചാടിക്കുരു കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മഞ്ചാടിക്കുരു ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സർപ്രൈസായി അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പറക്കിയെടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് നമ്മളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ പയ്യെ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് മ്യൂസിയം വളരെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് റെക്കോർഡും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് വളരെ ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ടാക്സി പിടിച്ച് പോയി നമ്മളെല്ലാവർക്കും ടാക്സി പിടിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടന്ന ദൂരം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് ഫിജിയൻ ഡോളറാണ് നമുക്കായത് അത് വളരെ നല്ല ഒരു ഡീലായിരുന്നു നമ്മൾ വില ബാർഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇരുപത് ഡോളർ അയാൾ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇനിയെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊന്ന് കയറി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് അവിടേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പയ്യെ ഷിപ്പിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടാൽ തനി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറേ കറങ്ങി നടന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ പഴം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു പഴത്തിന് അത്രയും പഴം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിജിയൻ ഡോളറാണ് ആയത് ആ വക സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ വലിയ വിലയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ പയ്യെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴമൊക്കെ കൊണ്ട് ഷിപ്പിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഷിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡാൻസ് ഷോകളും ലൈവ് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോ അലൗഡ് അല്ല അതുമല്ല നമുക്കിനി കുറച്ച് ഫാമിലി ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാമിലി ടൈമിൻ്റെ ഫൺ പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാനിവിടെ അവസാനിക്ക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും ശുഭ സായാഹ്നം